大熊看到外面下雪了，就想出去堆雪人，可是哆啦 A 梦不想去，大熊就去找来了静香一起玩。他们俩刚刚堆好一个小雪人，胖虎竟然推着大雪球把大熊给撞倒了，顺便还嘲笑了他一把。大熊气不过，又跑回家找哆啦 A 梦帮忙。哆啦 A 梦被他闹得没办法，就拿出了机器人元素，只要把它放进雪人身体里，雪人就会变成机器人，之后就能让机器人自己做出更大的雪人了。不过哆啦 A 梦手里的这个是坏掉的，他又重新拿了个新的给大熊。大熊按照他说的，把道具塞进了雪人身体里，小雪人竟然真的活了过来。小雪人给自己头上戴了个小桶，然后就按照大熊的指令，给他堆出了一个超大型的雪人。大熊把雪人做成了哆啦 A 梦的样子，还命令小雪人去找哆啦 A 梦那里，再拿一个机器人元素过来。小雪人到家的时候，哆啦 A 梦已经睡着了，他怎么叫都叫不醒，只能把旁边那个坏掉的道具拿来了。就在胖虎想要毁掉大熊做的雪人时，小雪人已经赶到，爬虫上前把机器人元素塞进了大雪人身体里，大雪人马上就活了过来，还把胖虎和小福都赶跑了。大熊看他那么厉害，就想让他背一背自己，没想到这个大雪人竟然说不行，他还反过来一把压住了大熊。想让大熊来背他，金香和小雪人上来阻拦，他一巴掌就把小雪人给扇飞了。大熊为了保护金香，故意吸引走了恶霸雪人的注意力，恶霸雪人也跟着他追到了家里。哆啦 A 梦听说大熊用了那个坏的道具，就觉得大事不妙，因为用了那个的话，机器人就会变得非常淘气。比如现在，恶霸雪人已经在他们家作威作福了。妈妈背翻冰箱的恶霸雪人吓了一跳。哆啦 A 梦想冲上去取出机器人元素，结果却被他一巴掌拍倒了。金香重新用雪给小雪人做好了四肢，小雪人重新站起来后，又朝着大熊家跑去。恶霸雪人霸占了大熊家，还命令大熊和家人们给他放上美食。大熊妈妈和哆啦 A 梦只能被迫为他制作刨冰和奶盖汽水。小雪人在窗外看着大熊被恶霸雪人折磨得那么惨，默默从推拉门边爬进了屋子。就在恶霸雪人走进屋子，躺下来看电视的时候，小雪人将屋里的被炉扔到了恶霸雪人的身上。恶霸雪人的身体被高温烤得慢慢融化，小雪人又赶紧跳上桌子，想要困住他。这时，静香也赶到了大熊家，刚好就撞见身体被融化的恶霸雪人从被炉下爬出来的样子。静香被他给吓坏了，小雪人马上关上了玻璃门。还锁上了打口，恶霸雪人无处可逃，只能拍打着玻璃。只见小雪人打开了取暖灯，对着恶霸雪人照了过去。恶霸雪人因为高温攻击而继续融化，可是小雪人也会因此消失。金香让他不要这样，小雪人也只是笑了笑，继续坚持对抗邪恶势力。最后，小雪人和恶霸雪人同归于尽，现场只留下了机器人元素和一大滩水渍。大熊和金香抱着小雪人的残躯，默默流下了眼泪。这次竟然是这个小家伙救了大家啊！最后，小雪人就连脑袋也融化了，他头顶的小桶掉在了地上，咚的一声，像是在和大家告别。大熊和哆啦 A 梦用这个小桶为小雪人堆了个新身体，希望这次他能一直陪伴着我们呀！好了，本期问题，你堆过雪人吗？是什么样子的呢？欢迎大家留言、点赞和关注哦，咱们明天见。